Welcome to English Doctor. এবার হচ্ছে পেজ ফর্টি থ্রি হ্যাঁ আর এস বা ইয়েস সমাধান চ্যাপ্টারের নাম পেজ তেতাল্লিশ আচ্ছা আচ্ছা বন্ধুরা আমরা পড়াশোনা তো অনেক করলাম এখন একটু মামলা করে দিয়েছেন হ্যাঁ ভাষার কোনো আদালত থাকলে একটা মামলা করলে কেমন হতো বলেন তো মামলা করে দেওয়া দরকার হ্যাঁ যেরকম লিখছে একরকম বলছে আর একরকম হ্যাঁ যেরকম ধরেন বাংলা পদ্মা পদ দয় দয় আঁক দয় দয় আকার হলে ভালো হতো কিন্তু দয়ময় আকার দেখে মানে পদ্মা হুম তো এই যে ব্যাপারগুলো আর ইংরেজিতে দেখেন আমি যাই আই গৌ তুমি যাও ইউ গৌ তারা যায় দেয় গৌ আর আমরা যাই উই গৌ তাহলে হ্যার যাইতে সমস্যা কি দেন হি গোস কেন এ ঝামেলা না একটা আই গো উই গো দে গো সবাই গো কিন্তু হি হইলে গৌস শি গৌস কেন ও কি বেশি যায় এর কোনো কথা ভাষার আদালতে একটা মামলা করে দেওয়া উচিত কেন ভাই হি গো হতে হবে ভাষাটাকে তোমরা কেন কঠিন করেছো বিভিন্ন ভাষা এভাবে কিছু কিছু দুষ্টমি রয়েছে এই দুষ্টমির বিরুদ্ধে আসলে মামলা করা উচিত কি বলেন আচ্ছা যেহেতু আমরা এখন মামলা করতেও পারছি না আর এটা চেঞ্জও করা সম্ভব না অতএব সমাধানটা কি সমাধানটা হচ্ছে সহজ করে দিয়ে একটা গল্প বলি শোনেন মানে দেখেন না এস বাই এস হয় এস বাই এস কীরকম হি ফ্লাইস আই ফ্লাই উই ফ্লাই দাই ফ্লাই হি ফ্লাইস তাই না হি হি ডাজ সে করে হি থিংস শি গোজ শি খুকস এই যে আমরা শিখেছি ছোটোবেলায় জটিল করে থার্ড পার্সেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডিগেল নাম্বার হলে এটা হবে ওইটা হবে তা এই নিয়মের মধ্যে আমি যাই না আমি এখন একটা ঘটনা বলবো ছোটো একটা ঘটনা মানে গল্প হ্যাঁ এটা কপি সিস্টেম কপি করে আপনি শিখে ফেলবেন যদি আপনি জানেন হি গোজ টু স্কুল তাহলে এই নিয়ম এস বাই এস কোথায় হয় আপনি বুঝতে পারবেন আচ্ছা ঘটনাটা বলি শোনেন এই বইয়ে লেখা আছে তেতাল্লিশ নম্বর পেজে এই ঘটনাটা লেখা আছে বলছি আমি কক্সবাজারে বিচ ধরে হাঁটছিলাম বিএচ মানে সমুদ্র সৈকত আমার সাথে এক বন্ধু ছিলেন তো দেখলাম দূরে বাচ্চা ছেলেরা কিছু সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছে তো পাশে থেকে একটা বড় লোক আসলো বড় লোক মানে বয়স্ক তিনি এসে বললেন ওই নফলাইস নফলাইস তা আমি তো হঠাৎ করে বুঝি না কি বললেন খুব দ্রুত বলেন তো ওনারা তাই বললাম ভাই কি বললেন হ্যাঁ কি বলেন মানে আমি একটু শুনছি আগ্রহী তো উনি বলেন নভালাইস আমি বললাম বাংলায় বলেন বাংলায় তো বললাম মানে ফালাইস না যেটা পরে বুঝলাম এটা হচ্ছে ফালাইস না মানে ফেলো না ওরা ছোট ছোট মাছ ফেলে দিচ্ছিল ধরেছে এখন ফেলে দিচ্ছি সমুদ্রে বাচ্চারা তা আমি শিখলাম নফালাইস মানে ফালাইস না আমি চিরগাঁয়ে আসলাম চিটগঙ্গে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছি আমার সাথে আর এক ভাই ছিলেন আর কি ভাই বন্ধু যা হোক মনে নেই মনে নেই অনেকদিন আগের ঘটনা তো ওই ওইখানে আমরা যেখানে বসেছিলাম উপর একটা ওয়াল ফ্যান ছিল একটা ফ্যান তো ফ্যানটা সম্ভবত নষ্ট ছিল একটা বাচ্চা ছেলে এসে ওইটাকে ওই দড়ি ধরে টানছিল ঘ্যাং 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 করে টানছিল আর ফ্যানও চরম ঘাউরা সে মোটামুটি নড়ে কিন্তু ঘোরে না ঘ্যাং নড়ে ঘোরে না নড়ে ঘোরে না বুঝতে চান হালকা একটু নড়ে তো অনেকক্ষণ ঘ্যাং ঘ্যাং করতে করতে আমরা বিরক্ত হয়ে গেলাম এক পর্যায়ে আমি তখন একদম চিটাগঙ্গের ভাষায় বলে দিলাম বুঝছেন ওই নগুতাইস বুঝেছেন তো এটা শোনার সাথে সাথে ছেলেটা চলে গেল তো আচ্ছা এখন বলেন নগুতাইস কি আমি চিটাগঙ্গের ভাষাকে আমি পারি আসলে পারি না কিন্তু আমি ওই যে নফেলাইস শিখেছি ওর সাথে কপি করে দিয়েছি যে নফেলাইস তাহলে নগুতাইস যদি বলি খাইস না খায়ো না খেও না তাহলে বলো ন খাইস যদি যাই যেও না তাহলে ন যাইস কোয়েও না ন কইস বা এই যে কপি করে দিলাম কি সুন্দর আমি তো চিটংয়ের ভাষা জানি না গ্রামারও জানি না কিন্তু আমি নকল করতে পারি ওই জাস্ট কপি করেছি তা আমি চিটংয়ের যারা মানুষ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি আপনারা যারা শুনছে চিটংয়ে থাকলে একটু যাচাই করবেন ঠিক বলেছি কি না হ্যাঁ নগুতাইস তো যদি দেখেন এখান এই গল্পটা কেন বললাম দেখেন ইংরেজি ভাষাটা কপি করে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন যে হি গোজ যদি হয় আর যদি হয় দে গৌ দে তারা একের বেশি তারা এক একজনের বেশি হি গোজ যদি হয় আর ওইটা হচ্ছে দে গৌ তার মানে আপনি এখান থেকে নিয়মটা বের করে ফেলেন মাছের তেলে মাছ ভাজেন হি গৌস হুম আচ্ছা তাহলে হি হচ্ছে একজন একজন হলেই বর্তমানকালে এই যে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স যেটা বর্তমানকালে পাস্ট ফিউচার হলে হবে না কন্টিনিউস হলে হবে না একেবারে বর্তমান সেহি বর্তমান তাহলে একজন হলেই ভরবের পরে ঘাড়ে এস দিয়ে দেবো শেষ শেষ সোনার বাংলাদেশ ঠিক আছে আপনি হয়ে গেল হি গৌস হি নেউস এইও আপনি বলেন তাহলে সে দেখায় কি হবে হি শৌস সে করে কি হবে হি করেস মানে হি ডাস 
হ্যাঁ সে হাসে কি বলবেন হি হাইস আপনি বলেন হি স্মাইলস সে নাচে বলেন হি নাচাইস সে রান্না করে সে রান্না খাইস মানে হি খুকস হি ড্যান্সেস একের বেশি যখন হচ্ছে হি হি থেকে যদি আমি দেতে চলে যাই দে নাও তখন এস বাই এস হবে না দে গো দে শো একের বেশি হলের হচ্ছে না এক হলে হবে বুঝছেন এক হলে হবে আপনি হির জায়গায় একজন আনেন প্রেসিডেন্ট জানেন প্রেসিডেন্ট কয়জন দেশের একজন দ্য প্রেসিডেন্ট নোজ প্রেসিডেন্ট জানেন আমার নাক জানে কেমনে নিঃশ্বাস নিতে হয় আমার নাক জানে কিভাবে নিঃশ্বাস নিতে হয় মাই নোজ নোজ হয়েছে বলেন তো মাই নোজ নোজ আমার নাক কয়টা একটা তাহলে হি যদি এক হয় হি সে জানে কি হবে হি গোজ তাহলে হি সে জানে হি নোজ সে যাইস সে খাইস সে জানেস তাহলে তাহলে কি হবে হি নোজ তাহলে যদি বলি প্রেসিডেন্ট জানেন দ্য প্রেসিডেন্ট তো একজন দ্য প্রেসিডেন্ট নোজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার নোজ তিনি জানেন আচ্ছা মন্ত্রীরা জানেন মন্ত্রীরা তাহলে দ্য মিনিস্টার্স নৌ হ্যাঁ তখন আর এস বাই ইয়েস হবে না এই দেখেন তাহলে একটা দিয়ে আমি নিয়ম বের করতে পারি যে একজন হলেই এই বর্তমানকালে এস বাই ইয়েস দিয়ে দেবো ভার্বের পরে আর কি আই আর ইউটা ব্যতিক্রম এটা ধরে নেবেন খালি আয়ের পরে আয় আয় তো একজন কিন্তু কখনোই আই গোজ হবে না এটা আপনি জানেন আই গোউ টু স্কুল শিখেছেন আচ্ছা তারপর ইউ তুমি ইউ তুমি হয় তোমরা হয় তাহলে ইউ গো হবে ইউ গোজ হবে না যদিও আই এবং ইউ ওরা একজন তারপরে ইউনিয়ম প্রযোজ্য হবে না শুধুমাত্র এটাকে বলে এই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তা আমরা এরকম জটিল কিছু বলতেও চাই না আমরা বলি ভাই আই আর ইউ বাদে যা আছে সব থার্ড পার্সন এটা না বলে সব এই এইভাবে না শিখে আই ইউ উই বাদে যা আছে সব থার্ড পার্সন এসব চিন্তা না করে আপনি চিন্তা করেন যে জগতে যত সাবজেক্ট আছে সবই থার্ড পার্সন সাবজেক্ট দে প্রেসিডেন্ট মাই ফাদার মাই মাদার সবই থার্ড পার্সন শুধুমাত্র আই ইউ উই বাদে আমি আমরা আর তুমি এই বাদে মানে এটা বাদে না এটা ব্যতিক্রম সবই থার্ড পার্সন যত সাবজেক্ট আছে সব থার্ড পার্সন আমরা ছোটবেলা শিখেছিলাম আমি তুমি তারা বাকি আছে যারা ভবে আছে তারা থার্ড পার্সন তারা তার মানে এরা বাকি আর অল্প কিছু বাকি আছে না আপনি মনে করবেন সব সাবজেক্ট সাবজেক্ট মাত্রই হচ্ছে থার্ড পার্সন বুঝেছেন কি ব্যতিক্রম কে কে তিনটা মাত্র ব্যতিক্রম কোটি কোটি সাবজেক্ট রয়েছে তিনটা মাত্র ব্যতিক্রম ও তো নিয়মের বই তো পড়ে না সাবজেক্ট মাত্রই থার্ড পার্সন এই ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন এত করার জটিল করা হয়েছে সাবজেক্ট মানেই থার্ড পার্সন খালি আই ইউ ভি এই তিনটা বাদে তিনটা ব্যতিক্রম বাদে বলবেন না ব্যতিক্রম এই ব্যতিক্রম অতিক্রম করে বলেন যে সব সাবজেক্টই থার্ড পার্সন বুঝেছেন একজন হলে এস বাই ইয়েস দিয়ে দেবেন এবার দেখেন আমি কিছু এক্সাম্পলে যাচ্ছি পেজ নাম্বার ফর্টি ফোর দেখেন এখানে বিষয় একটু লেখা আছে গল্পটা দেওয়া আছে ধরেন আমি মাঝামাঝি তো চলে গিয়েছি দেখেন এখানে লেখা রয়েছে হি প্লেস ওয়েল সে ভালো খেলে হি ওই যে হি প্লেস ওয়েল ঠিক আছে তারপর এক্সাম্পল আছে আর ডেভেলপ কান্ট্রি ইম্পোর্টস টু একজন একটা উন্নত দেশও আমদানি করে আর ডেভেলপড কান্ট্রি ইম্পোর্টস ইম্পোর্টস টু খেয়াল করছেন একটা দেশ যদি বললাম আল্লাহ লাভস আস ইন্ডিয়েট আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন আল্লাহ একজন এক আল্লাহ এক তাহলে হবে আল্লাহ লাভস আল্লাহ লাভ হবে না হ্যাঁ তারপরে আবার প্রশ্ন করলাম ডাজেন্ট আল্লাহ লাভ আস হুম আল্লাহকে আমাদেরকে ভালোবাসেন না ঠিক আছে এই যে এরকম তো আমরা যদি অতি একের বেশি হয় দে তারা আমাকে ভালোবাসে আমার বাবা মা আমাকে ভালোবাসেন দে লাভ আস হ্যাঁ ইউ প্যারেন্টস লাভ ইউ কারণ এখানে প্যারেন্টস মানে একজনের বেশি আরও কিছু এক্সাম্পল পড়ি দেখেন ওয়াটার ওয়াটার মেক্স আস ফ্রেশ ফর্টি ফাইভ পেজ নাম্বারে চলে এসেছি আমরা ফর্টি ফাইভ সেখান থেকে পড়ছি ওয়াটার মেক্স আস ফ্রেশ পানি আমাদেরকে ফ্রেশ করে এয়ার ব্লোজ ওভেস এয়ার ইজ ব্লোয়িং হুম এয়ার হচ্ছে মানে কি বলে গোনা যায় না তাই না যা কিছু গোনা যায় না সেটাকে এক ধরতে হবে যেন ধরা যাক এয়ার ব্লোজ বাতাস ব্লো করে তাই না যেহেতু বাতাস গোনা যায় না তাহলে এক ধরতে হবে হির মতো ওই যা কিছু গোনা যায় না তাকে হি ধরবেন হি এক একটা ইউনিট ধরতে হবে তাকে কি ধরতে হবে একটা ইউনিট ধরতে হবে হ্যাঁ তো যা কিছু গোনা যায় না যেরকম বাতাস রক্ত পানি তাই না ওয়াটার ফলস ওয়াটার পানি পড়ে ওয়াটার ফলস তাই না পানি গোনা যায় না তারপরে ভালোবাসা কি গোনা যায় লাভ কামস এই যে লাভ গৌস এইভাবে হবে তাই না যা কিছু গোনা যায় না 
তাকে এক ধরতে হবে যেহেতু এক ধরলে তারপরে ভার্বের পরে এস বাই এস হবে একাধিক হলে আর হবে না হি গৌস এই দুইটা মনে রাখলে কিন্তু এখানে নিয়ম বের করা যায় হি গৌস দে গৌ হি গৌস ভাই গৌ ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এস বি এস মনে হয় একটু সমাধান হয়েছে তবে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হয় প্র্যাকটিস না করলে হয় না সবসময় প্রশ্ন করবেন হি গৌস হি ডাজ নট গৌ ডাজ হি গৌ হ্যাঁ এরকম প্রশ্ন করতে হবে হোয়েন ডাজ হি গৌ ওয়াই ডাজ হি গৌ ওয়াই ডাজ হি গৌ দে গৌ দে ডু নট গৌ ডু দে গৌ ওয়েন ডু দে গৌ When do they go? Where do they go? সে কোথায় যায় তারা কোথায় যায় Where do they go? সুরে সুরে সর মানে বিভিন্ন ঢঙে বিভিন্ন রঙে এইগুলো প্র্যাকটিস করতে হয় তারপরে প্রশ্ন করতে হয় প্রশ্ন করে ডায়ালগ করতে হয় হ্যাঁ ওয়ের ডাজ ই গৌ হি গৌ সু স্কুল কোথায় যায় সে স্কুলে যায় যে প্রশ্ন করলাম উত্তর হলো ডায়ালগ হয়ে গেল হ্যাঁ আমি তো তাকে কখনো স্কুলে যেতে দেখি নি আই নেভার সো হিম গোয়িং টু স্কুল আমি তো তাকে স্কুলে কখনো যেতে দেখি নি হ্যাঁ তো এরকম করে ডায়ালগ ও বলল না আমি ও যায় হ্যাঁ আমি ও যায় হি গৌস ডাস ইউ রিয়েলি গৌ সে কিন্তু সত্যি সত্যি যায় ইয়েস ই ডাস হ্যাঁ যায় এই যে ডায়ালগ হয়ে গেল অর্থাৎ আপনার ধান্দা থাকতে হবে কিউডি কোয়েশ্চেন মানে সেন্টেন্স করেন প্রশ্ন করেন ডায়ালগ করেন বাস্তব সমত ডায়ালগ করতে হবে তাহলেই এটা মাথায় স্থায়িত্ব পাবে তো বন্ধুরা থ্যাংক ইউ এখান থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি হ্যাঁ এবার এবার ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে